Oke, okay, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review dan selamat datang di Teman Nonton. Ya, yeah, saya baru aja selesai nonton episode 1 dari The Falcon and the Winter Soldier dan ini adalah impresi pertama saya. Episode pertama itu punya durasi sekitar 47 menit dan selama 47 menit ini sih belum banyak yang bikin saya kaget. Selain satu scene di menit-menit terakhir dan pertanyaan tentang sebenarnya Kapten Amerika itu kemana. Tapi kalau ngeliat dari pengalaman nonton WandaVision kayaknya sih kita akan menemukan hal-hal yang menarik mungkin di sekitaran episode 4 atau 5 kali ya. Kalau di film-film Avenger kita tuh cuma ngelihat sepotong-sepotong tentang aksi heroiknya The Falcon, di sini kita akan puas banget ngelihat aksi heroik dia. Kita tuh jadi bisa tahu ternyata sayapnya dia itu nggak cuma bisa dipakai terbang, tapi ternyata banyak fungsinya. Ya kalau dilihat-lihat nggak kalah lah sama The Iron Man. Ya karena memang teknologinya kan dari start industri deh kalau nggak salah. Sebagai seseorang yang sebenarnya cukup dekat dengan Kapten Amerika, Bucky Bars ini adalah salah satu karakter yang menarik perhatian saya. Seperti yang kita tahu kalau Bucky Bars ini adalah salah satu mantan dari The Winter Soldier, di mana dia tuh di cuci otaknya sama Hydra, terus akhirnya Tobat, dan di series yang satu ini ya kita akan diceritain tentang perjalanan Tobatnya dia itu, dan ya kita juga akan ngeliat sih masa lalu dari si Bucky ini. dan itu menurut saya adalah sesuatu yang menarik dan kayak melengkapi puzzle Marvel Cinematic Universe gitulah. sama seperti WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier juga ngambil alur waktu setelah Avenger Endgame walaupun memang belum jelas sih apakah The Falcon and the Winter Soldier ini berbarengan dengan WandaVision atau enggak tapi di series yang satu ini kita akan lebih tahu lebih banyak tentang kasus blip. Buat kamu yang nggak tahu blip itu apa, blip adalah sebuah kejadian di mana Thanos memusnahkan setengah populasi bumi. Oke, okay, itu dia impresi pertama dari The Falcon and the Winter Soldier buat episode pertama sih ya belum banyak yang bikin kaget tapi ya kita lihat aja deh bagaimana perjalanan dari series yang satu ini ya saya harap sih bisa lebih menarik ya daripada WandaVision ya kita tungguin aja deh Oke, okay, mungkin untuk sekarang gitu aja dan sampai jumpa di final review The Falcon and the Winter Soldier, saya Nopamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam curut.